个肉都被着眼面套了。我们也摆一个这个算了，一本万利的事情。一般你你你这个他都套不中的是吧？差点这个逼就让你装到了。<笑>算吗？还要像那个样板一样，看怎么样？哦，它弹出来了。不算我。这还不算，那还真算了。我们今天出来逛夜市了，你看我套得的，厉害吧？这个是送的，那个是套的，这个是送的。这是套得老板的心给的。<笑>你看你他会送吗？肯定不会送给你啊！这个是送给我，那个送给你的。耶、yeah, ！然后刚刚他已经打听了这边的夜市的一个摊位哦，你觉得怎么样？朋友们觉得这边怎么样？人很多，真的人好多啊这边。我觉得这条街可以，后面这一条啊、哦，后面这里挺热闹的。看嘛，这里每个人去这个江边看音乐喷泉都会经过这里，你看。朋友们觉得这里怎么样？这里有位置的呀，应该有位置的。那那里放美那里呀、啊，放车那里啊，肯定有位置啊。这里没有地方摆桌子，而且这里是空旷的地方，没有地方摆。上面没有那个楼底，知道吗？前面那个有楼底，我觉得坐在那里不舒服。这里下雨就没就就没没注意了。哎呦，下雨。下雨谁还出来嘛？下雨就休息啊！现在突然下雨了，人家怎么是打包？我觉得要么你就摆到那边去，那边很旺啊。那边很贵。贵，但是人多啊，人流量大。人家说那里十五十万块钱一年，人家都不一定租给你的。我不信。你去看一下，问他。晚上的时候。他不是下午帮我装灯嘛，然后我过去验收了一下，就发现那个电视背景那个灯他没装，没装呢，他说没包含的，我说好奇怪，我说你没包含，你设计图为什么要给我搞一个灯上去？然后你你知道他怎么说吗？他说，那我设计图上面那个画啊什么的，那意思就是说我都要给你咯。然后后面我就说，那你不能这样，这是硬装的东西啊，是不是？你要给我这个效果，我才会找你做的。你没给我这个效果，你说这个这个没有，那个没有，我就很生气了。反正这家装修公司，哎，不是很满意，很烦，很多问题。一个水龙头突出那么厚一一层水泥，他说给你搞个东西盖住，你见过吗？他怎么会漏漏出来了？我就奇怪了。他说墙不平，你就开什么玩笑？开发商搞的墙不平，你告诉我，是不是？那是他们装水的时候呢，那里水泥倒多了，要么就是他的管子是没弄好，我说不行。最主要是那个设计师说了一句话，我很生气。后面他怎么说的？哎呀，几十块钱我买给你，就为了那几十块钱大半夜的来吵我，至于吗？然后我我。我就很生气，我就说，那你谈单的时候不行，大半夜吧。我就觉得他们装修公司的一个前后服务态度啊，差别真的。嗯、反正以后装修我不会再招平价那家公司装，反正整体效果不行，整体服务也不行。今天你去看那个电视感觉怎么样？还行。那你觉得能做吗？做才知道这个东西，没做就不知道。你准备做那个牛杂包？对呀、啊，先看一下先吧，看一下还有别的东西好做吗？嗯。我想做简单一点的，那个又要煮又要洗又要切的，最主要是不是你这调不出那个味道？你想一下，你有时候去桂林，是吧？忙一下什么的，我自己也能弄，差不多。你简简单东西人，人人家也会做，竞争力也大。你这搞杯奶茶的嘛，大家都有了。你看那两边好多人，但是消费的人好像不让多，感觉，是吧？我出去逛街的多。我都是出去走的，吃的很少，吃东西的真的特别少。反正以前我看那里开了什么
一些什么乱七八糟的那些小吃都没有了。然后昨天的那种泡公仔，那个好挣钱，这种泡那公仔，没有成本的。就进一批货回来，你抛了，抛到你哪儿抛不到，哎，净赚是不是？也没有几个人抛的。你看那些吃的也没有几个人呢。哎，现在生意难做啊。我就怕到时候你铺租挣回来，他铺租是多少钱？一千多，一千多，一千八。一千八。有的一千八，有的一千二。离我们那里有点远。来回是个问题。他那里有个好处就是那个那些车子，嗯、那些移动车，它有地方放啊，放一个地方的，用拉过来。应该都有吧，应该是那边都有吧。不知道。去看看其他的咯，反正不着急。现在也不着急。我洗衣服先，哪天没洗衣服了？去看看洗衣机里面。朋友们觉得老谭说搞这个夜市。到底行还是不行？我感觉现在消费的人好少，真的。我今天去逛了一下，好像只有我在那里消费一样的，半天没看到人去买东西的。现在大环境影响了，大家都比较呃持家一点，都说一时不一样了。可能很多朋友他有钱，他宁愿存着，或者是说已经有了未雨绸缪了这种想法。不像以前前几年嘛，前几年的话，整体消费都还可以。现在确实是做什么都难，慢慢找找出路吧。朋友们有没有什么建议的？或者是朋友们支不支持老谭摆摊？他说做那个砂锅牛杂，觉得怎么样？